Vítám vás u prvního videa série How to, kde se budeme učit triky. No a dnešní video bude o tom, jak se naučit skákat. Jednoduchý. Budeme se učit skákat skoky, jak se správně odrážet, co dělat, co nedělat a tak dále. Takže jdeme rovnou na to. Jak jsem říkal, tohle video bude o tom, že se budeme učit skákat skok. Jak vidíte, tady za mnou je takový menší step up. Menší, no, středně velký step up. A na něm si to můžeme všechno ukázat. Odraz má nějaký 2 metry, možná něco lehce přes 2 metry, což je úplně ideální na to si to na tom vyzkoušet a ukázat si, jak to dělat správně a jak to nedělat. Určitě na začátek je dobrý mít nějaký základní skill, trošku mít to kolo v ruce, mít nějaký malý zkušenosti se skákáním a ať už se vám jedná o to naučit se skákat skoky jako takový anebo vyloženě se bojíte větších koplejších odrazů, tak by vám to určitě mohlo pomoct se zlepšit. A jste si všimli, že nemám helmu? Nemám, no, zapomněl jsem jí doma, tak tím, jak jsem spěchal, abych stihnul nějaký světlo. No, každopádně doporučuji mít helmu, já si to dneska budu skákat bez helmy, protože nemám to domů úplně blízko, abych se tam jen tak otočil. A když bych to udělal, tak už nestihnu žádný světlo. Takže tak, doporučuji helmu. Poste helmu. Takže co se týče odrazu. Je dobrý, před odrazem se lehce překočit do toho kola a na konci toho odrazu se jakoby odrazí stejně tak, jako když chcete vyskočit na zemi, že jo? Tak taky prostě se přikrčíte a odrazíte. Je to podobné je to v nádusu. Samozřejmě na větší odraz je potřeba jít rychlejc, což se může zdát jako překážka, hlavně tady. A pokud se bojíte, že vás to kopne na předek, určitě nikdy nechoďte prdelí nad zadní kolo. To napáchá ještě víc škody, než když prostě to jen tak přelítnete a nebudete nic dělat. Co se týče odrazu, jakmile budete mít přední kolo na hraně, tak je dobré se odrazit s těch nohou a rukou, trošku za to zatáhnout, ale ne dozadu, ale nahoru. Prostě, jak jsem říkal, jako když chcete přelítnout ten skok, chcete se dostat za tu hranu, takže prostě potřebujete jít takhle. Samozřejmě dát si bacha s citem, aby to nešlo úplně napřed, že jo? Což se může taky jednoduše stát, když budete moc brzo na ty řídítka a nebudete tahat nahoru, tak samozřejmě uděláte frontflip, že jo? <laughs> a to asi úplně nechcete, no, tak na začátek. Takže si to dám ještě jednou ukázat, zase na slomo, ať to můžete okoukat a vyzkoušet. Tady na tom můžete krásně vidět, co se děje při odrazu, v jaký být poloze a co vlastně dělat. Viděl jsem dost lidí, že třeba se na odrazu zaklání dozadu, jdou prdelí na zadní kolo, což je špatně, protože to potom automaticky kopne na předek a vy vlastně musíte jít tělem skoro, skoro až na řídítka, protože vy se chcete dostat přes tu mezeru nebo přes, ten, přes tu lavici, chcete do dopadu že jo? a víceméně to musíte lehce vytáhnout nahoru. Takže to je jedna z prvních věcí a jedna z hlavních chyb, co jsem viděl lidi dělat. Určitě tomu chce dát nějaký čas, vyzkoušet si to tak, aby to bylo pohodlný a zkoušet to prostě dokola a dokola. Jak se říká, trénink dělá mistry, takže čím víc budete skákat skoky, tím líp vám to půjde a tím víc si v tom budete sebejistý. No a když se dostanete do téhle fáze, kdy jste ve vzduchu a dobře jste se odrazili, tak vám ještě zbývá dobře dopadnout a odjet to. A na dopad se podíváme teďka. Je to jednoduchý, jak můžete vidět, tak polohou jsem pořád někde uprostřed kola a víceméně jdu tak jako lehce na zadek. Nesnažím se jít hnedka na předek, abych to hnedka zalomil do dopadu, protože když pak je ten skok delší, tak samozřejmě už to kope na přední a zase jsme u toho frontflipu, to nechcem. Takže polohou jsem někde uprostřed kola a až když vidím dopad, si to sklopit, tak jenom prostě kolo trošku stočím víc pod sebe, lehce natáhnu ruce, připravím se na dopad a je to. Když dopadne ta lehce na zadek, ničemu to nevadí, kolo to pobere. Když dopadne ta lehce na předek, je to ještě tak jako na hraně, samozřejmě hodně na předek, to už není úplně příjemný, hodně na zadek, tak doporučuji zamáčknout zadní brzdu, aby vám to nepodělo, ale s tím už se dá pracovat. Určitě ještě jedna dobrá věc je 
na skákání, pokud skáčete na celopérku, lepší mít víc nafoukaný gumy a tlumiče. Když je pak nějaký prudší odraz, tak se vám ty gumy můžou v tom odrazu trochu žvejkat, když jsou měkký, hlavně zadek. To se prostě žvejkne a kopne vás to na bok a to je taky úplně příjemný. Stejně tak s tlumičema, když máte moc rychlý odskoky a moc měkký, tak vás to může lehce kopat na předek. No, je to taková alchymie, ale doporučuji určitě spíš tvrdší než měkčí. Takže to by bylo. Doufám, že se vám bude dařit, nebudete padat a že se to naučíte. No a pokud jsem ještě na něco zapomněl, nebo by vás něco zajímalo, napište to do komentářů, odpovím, vyjádřím se, poradím. A v dalším díle už se budeme učit nějaký triky. Takže pokud máte zájem se naučit nějaký trik, který vám třeba nejde, nebo byste chtěli umět, napište to do komentářů. Samozřejmě těch videí bude víc, takže těch triků popíšu víc, ale nechám to na vás. Pište. No a pokud by vás tyhle ty how-to videa zajímaly, nezapomeňte odebírat kanál, protože, jak jsem říkal, budou přibývat a budeme se učit další a další triky. Tak zatím, to jezdí.